ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਬਰੋਡ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਸੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਯੂਕਨ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੀਜ਼ਾਸ ਆਏ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਵੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਪੋਸਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬੈਸਟ ਐਂਡ ਪਰਫੈਕਟ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੁਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਤਨਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜਿਤਨਦਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਜੀ ਸੋ ਜਿਤਨਦਰ ਜੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਯੂਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਯੂਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕੀ ਇੱਕ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਿਕਲੀ ਆ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਇਲ ਸਕੋਰ ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੁੱਕ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚਦੀ ਸੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਚੰਗੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਵੀ ਹੈ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾਂ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਕੰਟਰੀ ਚ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਸਕੂਲ ਸੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਜਾਏ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਭੇਜੋ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋ ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੈ ਚਾਹੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੈ ਯੂਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜੇ 100% ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਵੀ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਆਲਰੇਡੀ 100% ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡਾ 100% ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਹੈ ਕਾਫੀ ਫਾਈਲਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਿੱਚਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਇਨਟੇਕ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕੇ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਨੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 11 12 ਚ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਗਏ ਸੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਇਲੀਗਲ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਮੜੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋਏ ਈਵਨ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਵੀ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਪਰ 2018 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਯੂਕੇ ਵੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਨ
ਪਰਸੈਂਟੇਜ 55 ਜਾਂ 60 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਬਵ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਨੰਬਰ ਘਟ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲਸ ਆ ਪੀਟੀਵੀ ਬੱਚਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਐਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਵੀ ਐਕਸੈਪਟਡ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨਾਲ ਹਸਬੰਡ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਪਾਊਸ ਦਾ ਮੈਂ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਰ ਸਕਦਾ ਟਰੈਵਲ ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਂਗ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਪਾਊਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਵੀਂ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸੇਮ ਯੂਕੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉੱਥੇ 1+1 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਐਮਬੀਏ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜਾਂ 2+1 ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਹੋਊਗਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਇਲਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੁਹਾਡੀ 60 ਹੈਗੀ ਆ 60 ਅਬਵ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਯੂਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਜੇਕਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਾਊਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਾਊਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ 2 ਮੰਥ ਜਾਂ 3 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਸੋ ਜੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਆ ਮਾਸਟਰ ਕੋਰਸ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੈਟਰ ਕਰੂਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 2011 12 ਵਾਲੇ ਰੂਲ ਸੀ ਉਹੀ ਸੇਮ ਰੂਲ ਨੇ ਕਿ ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਾਊਸ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੱਭਣ ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਾਊਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਉਹ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪੜੂਗਾ ਸਪਾਊਸ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦੇ ਪੜਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੱਢੂਗਾ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕੱਢੂਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਝ ਸਕੇ ਬੋਲ ਸਕੇ ਆਪਣਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਪੜ ਦਾ ਕੇਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਲੱਸ 2 ਸਪਾਊਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 10ਥ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਅਗਰ ਕੋਈ ਯੂਕੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਨਟੇਕ ਹੀ ਸਤੰਬਰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਨਰਲ ਇਨਟੇਕ ਮਿਲੇਗਾ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫਾਈਲਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 15 ਵੀਹ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕੈਸ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਵੀ 2-4 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਇਸ ਕਰ
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ੇ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਲਬਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਿਡਨੀ ਜਾਣਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਜ ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਊਗਾ ਉਸ ਸਿਟੀ ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਊਗਾ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਰਟੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਲਵਾ ਕੇ ਦਾਂਗੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ੇ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੰਡਸ ਵਗੈਰਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਗਾ ਫੰਡ ਸਾਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੰਡ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਦੇ ਫੰਡ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਵਿੰਗ ਕੋਸਟ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਟਰਨ ਹੈ ਫਿਰ 20 ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਦੇ ਫੰਡ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ ਤਿੰਨ ਮੰਥ ਹੋ ਗਏ ਦੋ ਦਿਨ ਉੱਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ 25 ਲੱਖ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡ ਚਾਹੇ ਕੱਲ ਪਵਾ ਕੇ ਅੱਜ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਐਮਬੈਸੀ ਲਗਾ ਦਿਓ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਲਗਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਇੰਨੀ ਇਨਕਮ ਦੀ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਲਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 10-15 ਲੱਖ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਾਊਟ ਫੰਡ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਬਾਪ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈਟੀਆਰਸ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 30 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਸਲਾਨਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵਿਦਾਊਟ ਫੰਡ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਟੀਆਰ ਹੈਗੀ ਸਲਾਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ 20 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 55% ਨੰਬਰ ਕੋਰਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਆਲ 55% ਨੰਬਰ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਬੈਂਡ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਬੱਚਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਰਿਡ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ 60% ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਤਾਂ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ 2 4 5 10 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਇਲਸ ਦੀ ਰ
ਅਪਰੂਵਡ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਓ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਕੇ ਪਰਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਮੇਨਲੀ ਕੰਟਰੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਜੇ ਦੋ 'ਚ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਨੇ ਓਵਰਆਲ 6 ਬੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਕ 'ਚ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਨੇ ਓਵਰਆਲ 6 ਬੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਜੀ ਸੋ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚ ਕੀ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸਓਪੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਚ ਆ ਗਿਆ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰਸ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਸੇਮ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੋ ਵਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਲਾ ਗਿਆ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਕੋਰਸ ਵੀ ਚੇਂਜ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਬੱਚਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਸੀ ਕੀ ਕੀ ਐਸਓਪੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਲਾਈ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਲੋਡ ਪਾਉਗੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੇਪਸ ਨੋਟ ਵੀ ਕਢਾ ਕੇ ਦੇਖੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਪਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਲਗਾਤੀ ਦੋ ਵਾਰੀ ਲਗਾਤੀ ਉੱਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ 10 ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲਓ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਸਓਪੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਜੋ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਬਿਲਟੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਲਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਸਓਪੀ ਲਿਖੋ ਐਸਓਪੀ ਜੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਆਉਂਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆਊਗੀ ਜੀ ਸੋ ਕਿਊਬਿਕ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਊਬਿਕ ਜਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਊਬਿਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ 750 700 ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਊਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ
ਚੰਗੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਰਾਏ ਲਓ ਅਪਰੂਵਡ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਓ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਕੇ ਪਰਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਮੇਨਲੀ ਕੰਟਰੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਜੇ ਦੋ 'ਚ 5.5 ਨੇ ਓਵਰਆਲ 6 ਬੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਕ 'ਚ 5.5 ਨੇ ਓਵਰਆਲ 6 ਬੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਸੋ ਸੀ ਏ ਕੀ ਦੀ ਫੀਸ ਕਰੀਬ 114 15 ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਕੋਰੀਅਰ ਦੇ ਚਾਰਜਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 10 12000 15000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਏ ਕੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਸਹੀ ਜੈਨੂਨ ਸਲਾਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਰੋ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਆ ਕੋਈ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਆ ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਬੱਚਾ ਵੀ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਕੋਰਸ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਣਗੇ ਕੀ ਕੀ ਪੜਨਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਕੋਰਸ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੋ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਬਰੋਡ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਟੂ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਜਿਤਨ ਦਾ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਜਿਤਨ ਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਮੇਰਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਇਨ 5.5 ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਲੱਸ 2 ਕੀਤੀ ਹੈ 2017 ਚ ਯੂਪੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 82 ਇਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਬਟ ਜਤਿੰਦਰ ਸਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲੋ ਜੋ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਿਪਲੋਮਾ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਰ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੀਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਕੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਟੀਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ